。各位同学，大家好，我们继续来进行第九章的讲解。那今天我们要讲的是啊、uh, ，deflection by integration of differential equation。上一次呢，我们已经讲解了一根梁外部的呃分布载重、剪力、弯矩跟它的变形之间的关系。现在呢，我们就希望我们是不是可以由这些关系里面，让我们从它的呃剪力图或是弯矩图，甚至是呃分布载重的状况，去反推说这一只梁。到底它呃变形会变成什么样子 ？OK， 因为我们上次知道，就是如果你把一个呃梁的变形呢，微分了一次变成转角，再微一次啊、呃、变成它的 curvature 曲率，那曲率就会跟弯矩搭上关系。所以如果我已经知道这一根呃梁的弯矩图，我可以把它微积分两次。那它是不是就会变成它的一个呃变形的状况？所以这就是我们从弯矩图去找到它变形的一个方式。但是在积分的过程里面，我们一定都会产生一些积分常数。那这些积分常数呢，就是必须要靠呃边界条件来把这些积分常数找出来。所以呢，在这边有一个很重要的重点是。呃，认识各种不同形式量它的边界条件。那呃，怎么样用边界条件来找出这些积分常数？我们等一下会做一些示范。那我们先来啊、呃，了解一下这些积分常数。首先，你看到的是这个 case， 它是一个悬臂量。好，那悬臂量它有分 fixed end 跟 free end， 好，就是固定端跟自由端。那它们分别代表了什么样的一个边界条件呢？好，边界当然。呃，顾名思义，就是在这个梁的边边的地方。好，那呃，边界条件，我们英文就是这边写的叫做 boundary condition， 边界条件。好，在固定端这边呢，它的边界条件是什么？好，我们这边要感兴趣的是，我们上次已经讲了，从呃 moment， 然后从呃 share， 哈、哦，从弯距剪力，然后呃，一直到转角。跟呃曲率，这些都是呃我们关心的。那当然还有位移 ，OK， 这几个我们主要是要看这几种边界条件 ，OK。所以你会发觉这边你大概可以把它分成两类，一类呢是跟变形有关的边界条件，一类呢是跟它的力量有关的边界条件。哈、哦，跟变形有关的边界条件就包含了那一点的位移，还有那一点的转角跟那一点的曲率，然后跟呃。力量有关的呢，就是那一点的弯矩，还有那一点的剪力。OK， 好，所以就是我们就分成这两类 ：boundary condition related to displacement， 哈，就是这个跟变形变位的一个有关的边界条件，还有就是跟力量有关的这个边界条件。那我们来看一下，在呃自由固定端这边，这根悬臂梁的固定端跟位移的边界条件。有哪些？有哪些呢？首先是它的位移，我们知不知道？知道，因为它是固定端，所以它位移一定是零。它的转角呢？因为它已经被抓死了，不能转，所以它的转转角我们也知道是零。好，然后呢，它的 curvature 会不会是零？那你这时候你就要注意到了。你知道悬臂梁的固定端呢？它通常会有很大的弯曲。那弯曲 curvature 是不是等于 m？ Over e i， 对不对？那既然它有很大的弯矩的话，那它的除以 e i 之后，那个是 curvature 值，它就不可能为零，对不对？除非它根本就没有受力，好、哦，否则呃那个地方一定是有 curvature 的。所以呢，那我们不知道 curvature 是多少，所以那个东西不能被我们拿来找那个基本常数。但是我们可以知道，这个悬臂梁它的固定端那边位移一定要为零，转角一定要为零。这些是我们可以利用的边界条件。那这至于呃，那呃，至于它的跟力量有关的，就是它的弯矩跟什么呃，它的弯矩跟剪力就都不会为零。好，那剪枝梁它的位移一定为零。好，剪枝梁的端点哈，不管是呃 hinge 那一端还是 roller 那一端，好
，那它的位移一定都是零，它不会上下动。好，然后呢？因为我们这边的位置都是 y 方向的位移，然后呢，它的转角不会为零，好，它如果你力量压下去，它会弯，哈，所以我们不知道它的转角会是多少，它的曲率会不会为零？它的曲率为零，为什么？因为减资量的端点，它的弯距为零，对不对？弯距为零的话 ，m over e i 就是一个呃 curvature 等于零的一个状态，所以减资量的呃。端点的边界条件是位移为零，还有呃 curvature v double prime 为零，这两个是我们可以拿来解积分常数的。那它跟力量有关的，我们知道就是 moment 为零，然后剪力呢，它会有剪力，所以剪力不为零。再来就是自由端，像悬臂梁的这个自由端这边，这个自由端这边，好，它跟位移呃位移转角曲率，好这些东西里面有哪几个是零？位移不会不一定会为零嘛，然后转角也不一定会为零，它的曲率应该是零，为什么？因为自由端它是没有 moment 的，好，所以呢，它就是 v double prime 等于零。那跟力量有关的，就是呃边界条件，就是我们可以知道它的弯矩为零，然后剪力为为零。好，那认识了这些呃基础的边界条件之后，后面他们就变得很有用，可以帮助我们来找积分常数。然后帮助我们从一根梁的弯距图，还有剪力图，好，或者甚至是呃 Q， 好，呃那、这个分布载重，去让我们一路积一路积，然后得到那一根梁的变形到底什么样子。那我们这一章的重点就是要把梁的变形找出来，哈，变形量把它找出来。好，我们来看一个例子，这是一个悬臂梁，好，然后它有一个均匀的。啊、呃，均布载重强度是 Q， 这样作用在整个 L 长度的一个悬臂梁上面。那我现在想要找的就是说，这个均布载重加下去之后，请问这根梁的变形量是多少？好，你可不可以告诉我 B 点那一点它的位移会往下掉了多少？然后它的转角会转了几度？好 ，OK， 好，那我们看到呃边界条件有什么？在固定端这一端，好，它的位移量为零啊。注意，这个是呃，这个不是简历的意思，这个是指这一点的位移为零。好，应该是一个啊小 v 比较好，位移为零，然后转角也是零。OK， 好，那我们先把它的简历，如果你把它的简历图画出来，好，它的它的那个端点的反例啊，简历的反例就是 q l 往上，这不会有问题。然后往上，所以你的弯距图就呃被往上抬了 QL， 然后一路被压下来，用斜率 Q 这样子，一直到自由端那边剪力为零。再来，呃 ，moment 的部分它有个负弯矩，哈、哦，负弯矩你可以把这个均布载重集中成一个 QL 的大小，作用在二分之 L 的地方，所以你那样子你可以去求出它的反例是 QL 平方除以二。所以呃，这个端点的反例呃弯矩找出来之后呢，那一样，它是呃一个呃逆时针的，所以它就是掉下去 QL 平方除以二，好，然后呢，呃斜率这个 M 图的斜率呢，就是这个 V 图的值，所以它的斜率是正的，但是正的越来越小，就是变可以画成这样子一个二次曲线，好，这些东西都没有问题，那。重点是我们要求 a b 这一根梁的变形 ，OK？ 好，你看，呃，我们呢，如果我需要你把这个 v 的式子找出来，你会不会找？好，我们一个做法是，我把它从这个 x 距离这边是 x 等于零，然后往这边是 x 正 s， 我们在某个距离 x 的地方把它切开，把它切开，然后呢？我们去把这个看到的 v of x 把它找出来，好，所以你看我在距离 x 的地方把它切开，这个地方会有剪力跟弯矩，对不对？好，那所以你就知道这一条式子其实就是这个 v of x。那这个 v of x 根据这一个呃，我们切开来这个梁的呃力平衡 summation f of y 等于零，我们就可以知道这个 v of x 是等于什么？会等于这个呃。呃 ，QL 减掉 QX， 对不对
。好，我们从这个距离这个 s 的地方把它切开，所以我们可以知道这个 v of x 等于 q l 减掉 q x。好，你可以从这个力平衡看出来。那如果你不想从呃力平衡去看，好，你可以用直接积分的。为什么？因为呢，我们知道 d v 除以 d x 是负 q， 对不对？那在这一题里面 ，Q 是一个 constant， 是一个 constant， 所以呢，我们的 V 会怎样？就是一个这个负 Q， 然后 dx 的积分，对不对？所以它会等于什么？它等于负 Qx 加上一个积分常数。好，这个积分常数就跑出来了，对不对？这积分常数就跑出来了。那你必须要把这个积分常数找出来，你开才能够得到这边真正的这一个呃方程式。那个积分常数应该是多少？好，就是不管这个积分常数多少，这一条上面这一条式都会符合。但是在那么多种可能的积分常数里面呢，我们知道，当 x 等于0的时候，这个时候 v 要等于多少？当 x 等于0的时候，我们已经知道了这边有一个这样向上 q l 的反例，所以我们已经知道，在 x 等于0的时候呢 ，v 一定要等于。QL， 而且是正 QL， 所以我们就把这一，这就是一个边界条件，对不对？这就是一个边界条件，我们就把这个边界条件呢带回去原本的这个呃式子里面。好，那我们就可以得到，哎 ，x 等于零，所以我们 C one 就知道它一定要等于 QL，C one 一定要等于 QL， 它必须要等于 QL， 你才知道说，哎，那个。才才能够符合我们现在要求的这个状况，所以我们就会找到哦，原来 v， 你看你把 q l 带进去，对吧？那它是不是等于 q 的 l 减 x？ 我们就得到跟这边一模一样，跟我们从力平衡这边得到一模一样的式子。其实是在这一题是很简单啦、啊，哈，不过其实你看它还要积分，它要找积分常数，其实是比我们直接切分离体稍微要复杂一点，好，但是是可以做得到的。好，这个手法就是这样。那你当然可以怎样？我再进一步去把它积分，再把它积一次。好，因为呢，我们这个 d m 除以 d x 就是 v 嘛，所以呢，我们的 moment 就可以把上面这一个 v 呢，再把它积一次。如果我们再把它积一次，我们会跑出什么？是不是会有一个 q l x， 然后还会减掉二分之 q 的 x prime， 对不对 ？a s 平方。对吧？然后呢，再加一个第二个积分常数。好，那我请问这个第二个积分常数应该是多少？很简单，就是 x 等于零的时候呢，它的 moment 必须要等于负的二分之 q l 平方，所以我们的 c two 当场就会变成负的二分之 q l 平方。所以你看，我们的 m 是不是等于这一项在这边，然后还有这一项在这边？然后 C two 是负的二分之 Q L 平方，所以呢，我可以直接从 Q 这样一路积，我可以积到我的 m， 但是我要什么？我要用边界条件去把基本常数找出来。好，那如果我不要这样子，我直接哈、哦、从这个 s 的地方这样切开，我看的我这一个，我来看我这一个呃力平衡，我这个力平衡，你看我这个 m。你有注意到我假设这些方向都是正减力跟正弯曲的方向吗？好，那这个 m 要等于什么？我们就从这一个东西的力平衡来看，好，所以这是一个顺时针的，那它就是要等于所有逆造成逆时针的弯曲的，再减掉顺时针的弯曲。好，所以呢，你看这一个 q l 的减力呢，会造成一个什么？会造成一个顺时针的。好，所以我这个 m of x 就等于 q l 乘上 x 在这边。好，然后呢，要减掉，这是一个顺时针的，所以是呃那个 q x， 因为这边上面是均不载重啊，好，我把它当做集中作用在它行星就二分之 l 二分之 x 的地方。现在我们只有切 x 嘛，好，所以这个大小是 q x， 然后这个力臂是二分之 x， 所以要减掉这个。逆时针的，所以是二分之 q x 平方，就这一项。然后呢，不要忘了这边还有一个逆时针的，也要把它扣掉，这、就是 q l 平方除以二，所以这边要把它扣掉。所以如果你看这个力平衡图，你马上就可以写出这个。好，你不用从 q 这样积两次，再用积分常数才把它找出来。好。
。那这样子之后再来呢？重点是我们要把 v 找出来啊，要把 v 找出来。那你知道我们，你就一定知道我们要怎么做。因为 moment 我现在知道它是呃 m over e i 是 curvature， 好、哦，就是一，所以 moment 它其实就等于一乘上 i 再乘上 v double prime， curvature 就是 v double prime。所以呢，我已经知道 e i v double prime 的式子长这样子了。我现在要找到 v 到底怎么样？我不就是把它记两次吗 ？OK， 好，所以我把这个式子再记一次，再记一次呢，它就会变成 e i v prime v prime。但是它积分，好，这个前面积分没有你，最后又产生一个积分常数。这个积分常数，我们又是要用边界条件来把它解决。那我们边界条件，因为 v prime 是什么东西 ？v prime 是转角，好 ，v prime 是转角，所以我们就用 v prime 在 x 等于零的时候 ，v prime 一定要为零，这样子的一个关系，我们就可以把 c one 找出来。c one 必须要为零，它才能够满足这个边界条件，好，要不然就跟事实不符，那就不是我们要的那个解。好，那。v prime 找出来了，再记一次，我们就可以得到 v 了，好，就完成我们想要做的事情。好，那 v 我们就把这一条式子再记一次，这时候我们又跑出另外一个积分常数，那这个积分常数呢，我们一样用边界条件把它解决。那我们的边界条件就是 x 等于零的时候 ，a 点那一点的位移是要为零，好，因为它是固定段，对不对？那就是一个我们可以利用的边界条件。所以呢？ x 等于零的时候，我们把它带进去，然后这个时候 v 一定要等于零，所以我们就解除 c two， 原来它也还是等于零。好，所以我们已经，我们也有位移每一点位移的方程式也有，每一点位移每一点的呃转角方程式，好，然后弯曲剪力，通通都有了。好，这时候呢，它要我们算什么，我们都可以算给它。好，所以这个时候呃一些比较重要的值，我们来看一下，在 b 点这一点。我的转角是自由端的转角是多少？我们就要带上面这一条式子，然后把 x 带 l 把它带进去，然后带进去之后，我们会发觉，哎，得到的是一个负 q l 三方除以六 e i。所以这边我又再度的要提醒你，好，你你一定要知道你算到的这个字这个数值是什么意思。它前面有个负号，对不对？这负号代表什么？这负号就代表你得到的是一个负的转角。那转角负的转角，因为我们在这边定义是顺时针，呃呃逆时针的转角是正的，所以这个一个负号代表这个逆时针的转角。OK， 好，那你用你的 common sense 判断一下 ，B 点是不是它的转角是应该逆时针转？没有错，好、哦，所以这个负号你看自动就跑出来了。再来，它的变位我们还没有担心，我们就知道。v 呢，应该是要正的还是负的？在 b 点自由端的，它是往下跑嘛？那是一个负的 y， 对不对？所以它是应该它的变位也应该要带一个负值。好，所以 b 点我们真的把 l x 等于 l 带进去上面这条式子，然后 c two 等于零，哈，你就可以得到，哎，它是负 q l 四方除以八 e i， 对不对？好，这个负号就是跟我们的。呃 ，common sense 得到的那个那一点的位移的状况都是配合的。好，所以有的时候你如果呃题目就是你要注意，他如果只问你大小，你有没有带那个负号都没关系。但是你这样算出来的代表什么意思？你自己要知道，你一定要知道它到底往上还是往下，然后是顺时针转还是逆时针转。那我们这边是逆时针转是定义成正的，所以像这一题它得到一个负号，所以它是顺时针转。再来，我们来看一下它的因次好不好 ？e i 乘起来是什么？那一、e、它本身啊、呃，跟应应力的单位是一样的，对不对？就是上面是力量除以呃长度的呃除以那个长度的二次方。那 i 呢是长度的四次方，所以 e i 合起来就是呃力量的单位再乘上长度的平方。那这个 q 呢是力量再除以长度一次。再乘上 l 3会变成什么？会变成力量再乘上长度的两次，刚好分子分母完全都消掉。好，所以西塔本来就是无因次。好，没有错。好，下面这一个呢？下面这个比它上面多了一个 l， 所以你就知道这个整个弄起来那个单位一定是跟长度为一次方的单位
就是变位是不是果然就是强度一次方，所以对于它的这个因次的状况也要有一点感觉。好 ，QL 三方除以 EI 这一种东西呢，你就会想到转角 ；QL 四次方除以 EI 这种东西，你就会想到变形量。好，好，然后如果我们把它的变位图形画出来，就会类似于这个样子。好，那你看这边的确它是有一个负的变形，然后呢，它有一个这样子。呃，顺时针的转角，那因为我们定义逆时针的那一种转角是正的，所以它是一个负的转角。